नमो बुद्धाय जय भीम मैं आपका दोस्त राजा गुरु आज हम लोग खानापान का अभ्यास करने वाले हैं और खानापान का अभ्यास करने के लिए आप आराम से बैठ जाइए बैठने की अवस्था कुछ इस तरीके से होनी चाहिए कि पहले आपका सीधा पैर रखिए सीधे पैर के ऊपर उल्टा पैर फिर सीधा हाथ सीधे हाथ के ऊपर उल्टा हाथ रखिए और सीधे हाथ के अंगूठे को उल्टे हाथ की पहली उंगली यानी कि तर्जनी स्पर्श करें इस तरीके से हाथों का रख रखाव रखिए अपनी पीठ को सीधा कर लीजिए और आराम से अपनी दोनों आंखों को बंद कर दीजिए एक लंबी और गहरी सांस सांसों को अंदर लेते हुए अपनी दोनों ही आंखों को बंद कर दीजिए आंखों पर किसी भी प्रकार का तनाव ना हो जिस प्रकार से हम लोग सोने के लिए जाते हैं उसी प्रकार से अपने आंखों का रख रखाव रखिए सांस अंदर बाहर अंदर बाहर चल रही है अपने शरीर को पूरी तरीके से हल्का छोड़ते जाइए अगर आपके शरीर पर किसी भी प्रकार का तान तनाव होगा तो उसको दूर कीजिए अपने बैठने का पोस्चर रिलैक्स रखिए जहां पर हमें तकलीफ ना हो ऐसे तरीके से हमें बैठना है तो मैं पांच से एक तक गिनता हूं आपको अपने अंतर्मन में उतरना है और अंतर्मन में उतरते उतरते अपने शरीर को पूरी तरीके से रिलैक्स भी करवाना है पांच चार तीन दो और एक अगर फिर भी आपके शरीर में किसी प्रकार का तनाव हो तो उसको रिलैक्स कीजिए देखिए आप बिहार में आ चुके हैं तथागत भगवान गौतम बुद्ध की सुंदर प्रतिमा उसी प्रतिमा के सामने आप बैठे हो त्रिवार पंचांग प्रणाम किया और अब कुछ समय के लिए ध्यानस्थ अवस्था में बैठ गए हैं तो सभी विचारों से दूर आपका ध्यान केवल और केवल अपने सांसों पर रखिए सांस अंदर बाहर अंदर बाहर चल रही है जब आप सांस को अंदर ले रहे हैं तो बड़े ही खुशी खुशी सांस को अंदर ले और जब आप सांस को बाहर छोड़ रहे हैं तो अपने मन की हर एक चिंता 
हर एक समस्या दुख वेदना इनको बाहर जाने दीजिए सांस अंदर बाहर अंदर बाहर चल रही है और भी एकाग्रित कीजिए अपने ध्यान को अपनी सांसों की ओर और किस नासिका से सांस अंदर जाती है किस नासिका से सांस बाहर आती है इसको भी देखने का प्रयास कीजिए एक भी सांस चुपने ना पाए हर एक सांस की तरफ अपना ध्यान एकाग्र कीजिए और जब हम लोग सांस को अंदर ले रहे हैं उसी को आना कहते हैं जब हम लोग सांस को बाहर छोड़ रहे उसको पाना कहते हैं आना पाना आना बाप को स्वयं ही अपने सांसों की तरफ ध्यान रखते हुए अपने सांसों का अवलोकन करना और आना पान का अभ्यास करना तो अगली दस सांसें आप स्वयं लीजिए और अगर 10 के बाद आगे सांसें और भी लेना है तो फिर से एक से दस तक और लीजिए लेकिन ध्यान रखिए एक पहरेदार की तरह अपने ध्यान को अपने नासिका की तरफ रखिए ताकि आपका ध्यान चुकने ना पाए आने वाले सांस को अंदर आने दीजिए जाने वाली सांस को बाहर जाने दीजिए हमें किसी भी प्रकार का प्रयास ना करना केवल अवलोकन करना है किस नासिका से सांस अंदर जाती है और किस नासिका से सांस बाहर आती है तो कोशिश कीजिए सांसों को लेने के लिए आना पाना आना पाना 
स्वयं कीजिए जब आप सांस को अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं तब हमें एक गिनना चाहिए मतलब लेने की क्रिया और छोड़ने की क्रिया तब जाके एक होगा ऐसे ही हमें दस बार गिनती करना है फिर से एक से शुरू करना है फिर से दस तक पहुंचना अब हम लोग कुछ ही समय में इस अवस्था से बाहर आने वाले हैं। तो अब तक हमने जो कुछ भी पुण्य कर्म अर्जित किए उसको याद कीजिए और सारे पुण्य कर्मों को समेटते हुए जो आनंद खुशी का अनुभव हुआ तो उसको याद करते हुए हम लोग यहीं से बाहर आने वाले भवतु सब मंगल रखंतु सब देवता सब बुद्धाणु भावीन सदा सोती भवंतु ती 
bhavatu sabda mangalam rakhantu sabda devata sabda dhammanu bhavina sada sunthi bhavantu te bhavatu sabda mangalam rakhantu sabda devata sabda sanghanu bhavina sadasunthi bhavantu te dono haath ko rakh karte hain apne chehre ke paas lekar jaiye aur bade hi khushi khushi apni dono aankhon ko khol liye aur jab aap apni aankhon ko khol rahe hain तो आपका पूरा ध्यान केवल और केवल तथागत भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति की तरफ आराम से देखते रहिए कुछ क्षण के लिए जिस तरीके से आप उनको देख रहे हैं वो भी आपको देख रहे हो और एक प्रश्न कर रहे हो आप कितने ही बार श्री शरण पंचशील बोलते हैं कितने ही बार सुंदर सुंदर प्रवचन सुनते हैं लेकिन क्या अपने जीवन में उसका स्वीकार करते हैं अनुकरण करते हैं साधु साधु साधु